So a lot of students have started asking me in all of my social media platforms like LinkedIn, Instagram, YouTube. कि भैया हमने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिसंबर जनवरी में लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज द एग्जैक्ट टाइम आपको ये सारी चीज ये सारे डिफिकल्टीज आपको महसूस होंगे एंड अगर आपने मॉक टेस्ट देना अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो बाद में जब करोगे ये सारे डिफिकल्टीज आपको फेस होंगे सो वॉच द वीडियो टिल द एंड आई होप एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये सारी चीज पता हो जाएगी कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको होने वाला है एंड हाउ टू रेक्टिफाई दो मिस्टेक्स हाउ टू सॉल्व वॉट आर द स्टेप्स यू नीड टू टेक एंटायरली हम आज उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल पहले हम देख लेते कि स्टूडेंट्स क्या क्या चीज फेस करते हैं द फर्स्ट थिंग दे फेस इज द डिमोटिवेशन ठीक है क्योंकि मार्क्स का हमारे तो इसलिए उनका मोटिवेशन एकदम गिर जाता है तो दिस द मोस्ट कॉमन रिजल्ट एंड उसके वजह से जो चीज ऑलरेडी उन्होंने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रखा है वो भी बिगड़ जाते हैं ठीक है तो दैट इज नॉट द गुड थिंग आइडियल थिंग इसके बारे में क्या करना है मैं बता रहा हूँ एंड ऑल्सो वन वन अनादर थिंग कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना कि हमने इतनी पढ़ाई की थी हमने इतनी रिविजन की थी हमने इतनी प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी इसके लिए मेरे एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की इतनी प्रिपेयर की बहुत अच्छे से प्रिपेयर की लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट में अगर ठीक से मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है ये मोटिवेशन के साथ भी रिलेटेड होता है तो इसीलिए अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन आता है आप जब इसके बाद भी जब मॉक टेस्ट दोगे आपके माइंड में हमेशा यही चीज़ घूमते रहेंगे कि मेरा पिछला मॉक टेस्ट में मैंने एक या दो जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरा मार्क्स ठीक से नहीं आया मैं तो इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ क्यों मेरा मार्क्स ठीक से नहीं आ रही ये सारी चीज़ आपके दिमाग में घूमते रहेंगे इसीलिए जो अगले वाले मॉक टेस्ट आएंगे उसमें भी आपकी सेम तरीके से परफॉर्मेंस होंगे आपके अंदर और एक चीज़ काम करेंगे वो है डर ठीक है फियर के वजह से आप अच्छी परफॉर्म डिफिनेट नहीं कर पाएंगे एंड असली में जब आप गेट एग्जाम दोगे तब भी आपको ये सारी चीज़ महसूस होगा कि मैंने तो पाँच छः दस मॉक टेस्ट दे दिया था लेकिन मेरा मार्क्स किसी पे भी ठीक से नहीं आया सो वॉट यू हैव टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि डोंट पैनिक ठीक है मैं आपको लिख के देता हूँ हंड्रेड परसेंट अगर स्टूडेंट है उसमें से नाइन्टी नाइन परसेंट स्टूडेंट को ये सेम पैनिक होता है तो यू आर नॉट दी अलोन ठीक है अगर आपको ठीक से मार्क्स नहीं आ रहे डोंट पैनिक ठीक है तो आप बोलोगे कि भैया उनमें तो जो टॉपर आ रहे हैं उनका मार्क्स तो सही आ रहा है ठीक है आने दो बट दिस इज अ मॉक टेस्ट दिस इज नॉट द एक्चुअल गेट हम अगर कोई क्रिकेट सीरीज की बात करें तो उससे पहले एक प्रैक्टिस मैच होता है एक प्रैक्टिस टेस्ट होता है प्रैक्टिस ओडीआई, प्रैक्टिस टी ट्वेंटी होता है तो उसमें क्या देखा जाता है कि आपकी टीम की कहाँ पे गलती है कहाँ पे लूप होल है कौन सी प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं सारी चीज इसमें दिखाया जाता है सो दैट इज द सेम थिंग यू आर डूइंग इन योर मॉक टेस्ट आप मॉक टेस्ट से क्या कर रहे हो आप मॉक टेस्ट से आप ढूंढ रहे हो कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं आपकी जो इतना प्रिपरेशन है इंटायर प्रिपरेशन में कहाँ पे लूप होल है कौन सी जगह से आप ठीक से प्रिपेयर नहीं किया कौन सी जगह पे आपकी कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया कौन सी चीज आपके दिमाग में नहीं रहता है ये सारी चीज के लिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ठीक है इसके अलावा कितना मार्क्स आपको मिल रहे हैं टॉपर कितना मार्क्स पा रहे डोंट बॉदर एनी ठीक है तो दैट्स वाई डोंट पैनिक सबके साथ होता है 99% नाइन स्टूडेंट तो डेफिनेटली ये फेस करते हैं मैं जब पहली बार मॉक टेस्ट दिया था मेरा शायद एथलीट्स Uh, 30 टू 40 के बीच में कोई मार्क्स आया था मैंने भी बहुत डिमोटिवेटेड हो गया था मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिर गया था कि मैंने तो इतने दिन से प्रिपेयर कर रहा हूँ फिर भी मेरा मॉक टेस्ट में ये मार्क्स आ रहे हैं बट धीरे धीरे मैं जब ज्यादा मॉक टेस्ट देने लग गया तो मेरे को ये महसूस हुआ कि नो दिस हैपन्स टू एवरी जो लोग टॉपर हो रहे उसके पीछे आप मत जाओ आपको पहले एक चीज करना ही है कि टॉपर से आप कंपेयर मत करो जो टॉप फाइव में टॉप टेन में आ रहे उससे आप कंपेयर बिल्कुल मत करो हो सकता है उनकी प्रिपरेशन अच्छा है हो सकता है वो गेट में भी टॉप कर सकते हैं बट डजेंट मैटर आपकी परफॉर्मेंस गेट में क्या होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं टॉपर के ऊपर नहीं आप अगर किसी जगह पे गलती कर रहे हो तो यू हैव टू फाइंड दोज मिस्टेक्स एंड यू हैव टू करेक्ट इट पहले आप एक जगह पे नोट डाउन करो सारे क्वेश्चन की मतलब एक मॉक टेस्ट में आप जितना गलत क्वेश्चन कर रहे हो या फिर जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो आपसे नहीं हो रहा है सारे क्वेश्चन की एक लिस्टिंग बनाओ आप क्वेश्चन लिख के रख सकते हो आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कोई भी कुछ भी करके आप क्वेश्चन को एक लिस्टिंग बनाओ एंड उसी लिस्टिंग के साथ आपको ये भी लिखना है कौन सी सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन आ रहा है कौन सी चैप्टर से वो क्वेश्चन आ रहा है तो ये सारी चीज अगर आप मेंटेन कर
एंड सॉल्यूशन को भी आपको समझना होगा एंड ऑल्सो डू वन थिंग एनालाइज द नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स यू आर डूइंग इन एवरी मॉक टेस्ट ठीक है आप जितना भी मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपको सिली मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहा है एंड कितना हो रहा है इसको आपको एक ट्रैक रखना होगा क्योंकि दिस इज़ वन थिंग सिली मिस्टेक्स की वजह से बहुत मार्क्स लूज हो जाते हैं बहुत नेगेटिव मार्किंग आ जाते हैं बहुत कुछ हो जाता है मैंने मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ही सिली मिस्टेक्स किया था आई थिंक चार पांच क्वेश्चन मैंने सिली मिस्टेक्स के थ्रू गलत आंसर दे दिया था आप कैसे क्वेश्चन को मार्क्स कर रहे हो अगर आपके पास कोई एन क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो कैसे आप उसको जवाब दे रहे हो अगर उसमें छोटा सा एक गलती भी हो जाए जैसे मैंने देखा था किसी का आंसर शुड भी जीरो ऐसा कोई आंसर आया था लेकिन उन्होंने जस्ट लिखा पॉइंट थ्री फाइव तो इसके वजह से वो आंसर गलत हो गया उन्होंने उसके बाद चैलेंज भी किया था लेकिन दैट टाइप ऑफ थिंग्स वर नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है आपको कैलकुलेशन पे मिस्टेक्स हो सकता है उसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा कैलकुलेशन आप जितना हो पाए आप इन हैंड कैलकुलेशन करो जो सिंपल कैलकुलेशन होता है अगर नहीं होता है तो ट्राई टू यूज दैट वर्चुअल कैलकुलेटर ठीक है हर एक टेस्ट सीरीज में हर एक कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज में वर्चुअल कैलकुलेटर होता है अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो डोंट वरी गेट की ऑफिशियल साइट से वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड करो उसको भी प्रैक्टिस करना आपकी जरूरत है क्योंकि देर आर फ्यू थिंग्स जो कि मतलब नॉर्मल अगर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उससे कहीं गुना डिफरेंट होता है वर्चुअल कैलकुलेटर तो आपको यूज टू होना है इसीलिए वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करना सीखो एंड स्टार्ट करो एज अर्ली एज पॉसिबल एंड एट दिस पॉइंट डोंट कंपेयर योर परफॉर्मेंस विथ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स परफॉर्मेंस ठीक है ये भी एक गलती हो सकता है मैंने ऑलरेडी बताया कि टॉपर की परफॉर्मेंस के साथ टॉपर की मार्क्स के साथ कंपेयर मत करो ऑल्सो आपकी जितना दोस्त दे रहे हैं उससे भी आप कंपेयर मत करो आपको कंपेयर करना है आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ आप अगर आज मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पिछला वाला जो मॉक टेस्ट है उससे आप कैसे बेटर कर पाओगे दैट इज द वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड आपकी दोस्त से आप कितना बेटर कर पाओगे डजेंट मैटर आपकी दोस्त के अगर 10,000 रैंक है एंड आपकी अगर 9,000 रैंक है तो आपके दोस्त से तो आप जीत गए लेकिन असली गेट में आपकी रैंक बहुत ही नीचे है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा आप आज जो है कल उससे बेटर होना होगा परसों उससे ज़्यादा बेटर होना होगा दैट्स द ओनली थिंग आपको इसी दिसंबर एंड जनवरी में प्रैक्टिस करना है एंड हर एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है चाहे एक बार दो बार तीन बार कुछ भी करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे एटलीस्ट ट्वेंटी ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना ही है एंड मॉक टेस्ट में आप देखोगे बहुत सारे मॉक टेस्ट की क्वेश्चन प्रीवियस है क्वेश्चन का ही एक रेप्लिका है कुछ नंबर्स कुछ चीज़ या फिर कुछ में कुछ जगह पे डायरेक्ट प्रीवियस है क्वेश्चन भी आ सकते हैं कुछ जगह पे कुछ नंबर चेंज करके कुछ मेथड चेंज करके दे सकते हैं तो यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग इन माइंड आपको आप अगर प्रीवियस है क्वेश्चन ठीक से करोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इस टाइप की क्वेश्चन मैंने तो देखा था तो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन क्विकली ठीक है तो इसीलिए प्रीवियस है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो ट्राई करो स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट देने का कोई ऐसे आलतू फालतू मॉक टेस्ट मत दो जिसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है या फिर जिसका क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं होता गेट के साथ कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दे देते कुछ ऐसे बहुत ही भारी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे देते क्योंकि दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नेवर कम इन गेट एग्जाम तो ऐसी ऐसी मॉक टेस्ट मत दो कुछ स्टैंडर्ड जो कोचिंग सेंटर है उसी कोचिंग सेंटर की मॉक टेस्ट दे दो जिसका रेपुटेशन है एंड मॉक टेस्ट अगर आपको देना है तो आपकी अगर उनकी कोई सीनियर है इफ पॉसिबल उनसे बात करो कि इनका मॉक टेस्ट कैसा था Uh, कितना डिफिकल्ट था गेट एग्जाम के साथ कितना रिलेटेड है क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आप गेट एग्जाम दोगे उसके अलावा आपकी कोई और एग्जाम जैसे वाले अगर क्वेश्चन आ जाए तो दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट प्रैक्टिस ठीक है मॉक टेस्ट से आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो गेट एग्जाम जैसी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है जो गेट एग्जाम में आ सकते हैं या फिर गेट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं तो इसीलिए स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं किसी नाम नहीं लूँगा लेकिन फिर भी जो स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट है स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर है उनकी मॉक टेस्ट ही आपको लेना है जिसकी रेपुटेशन है जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है आपको उसी के लेना है तो आई होप आपने जितना लोग कमेंट किया मेरे को कि भैया मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है क्या करूं? आई होप यू गॉट द आंसर तो कमेंट uh, में बताओ अगर आपकी और भी कोई क्वेश्चन है आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई इन दैट कॉमेंट और मे भी अगर मेरे को लगता है कि हाँ इसके ऊपर कोई वीडियो बनाना है तो डेफिनेटली आई विल क्रिएट अ न्यू वीडियो तो बस आज की वीडियो इतना ही आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है सो डोंट फॉर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो तो मिलते हैं अगले वीडियो पे टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय